smileytrips.com the domestic and international tour expert தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி ஹைட்ல இருந்து உழுந்திருக்கேன் காலையில ட்விஸ்டா இருக்கு என் ஸ்க்ரூ சிங்கெல்லாம் ஸ்க்ரூ சிங்க பாருங்களா என் கை வர அதாவது இந்த கை உடஞ்சு அந்த எலும்பு வெளியே வந்தா அது நல்லது இல்லை ஒரு விஷயம் தப்பா இருந்துச்சு முதல் ஒண்ணுல ஒரு நேக்கட் ட்ரெஸ் இல்லாம எதுவுமே துணி இல்லாம எல்லாமே நேக்கட்டா இருந்துட்டு நெருப்பு அப்படியே என்னத்தை ஒரு மனுஷனா இல்ல வந்து என்ன இப்படி எல்லாம் வேலை செய்யறாங்க ஸோ அது எலும்பு வந்து சதக்குள்ளே இருக்கணும் நான் பட் இதெல்லாம் என் ஸ்கல்லெல்லாம் வெளியே வருது அது நம்ம மண்டை ஓடு இருக்குல்ல அந்த மண்டை ஓடை வந்து அந்த சதை விரிச்சுட்டு அது வெளியுது இந்த எலும்பெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வருது ரொம்ப நாள் ஆச்சு சொல்லிட்டு அது நான் எத்தனை நாள் நான் வாழ முடியும் தெரில பட் அது ஆஸ் லாங் ஆஸ் ஐ லிவ் ஐ வில் லவ் வாட் ஐம் டூயிங் தட்ஸ் இட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் வாழ போகிறோம் இன்னைக்கு இப்போ உங்ககிட்ட பேச போகும்போது நான் ஒரு அனாதமாக இருக்கேன் வெளியே <laughs> வருது <laughs> 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 வெளியும் <laughs> அது வாழ்கிற வரைக்கும் நல்லா ரசிச்சுட்டு வாழலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஒரு இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஐ வில் கிவ் மை செல்ஃப் ஏன்னா என்னோட கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என் குழந்தைங்கள போகிறதுக்கு முன்னாடி சினிமா தான் எனக்கு எல்லாமே ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் லைக் எனி ஒன் எல்ஸ் நான் எல்லோரும் பேசுகிற மாதிரி நான் பேசலை இல்லை வந்து நான் இவ்வளோ ஒழிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது நான் எதுவும் பேசலை ஏன்னா ஹைட்டில் இருந்தும் வந்திருக்கேன் ஒரு விஷயம் தப்பாக இருந்துச்சு முதல் ஒன்றில் அது வந்து ஒரு நேக்கட் ட்ரெஸ் இல்லாமல் எதுவுமே துணி இல்லாமல் எல்லாமே நேக்கட்டாக இருந்துட்டு நெருப்பு அப்படியே அந்த மாதிரிலாம் அது அவ்வளோலாம் ரசித்து வந்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி இப்போ உங்ககிட்ட பேச போகும்போது நான் ஒரு அனாதமாக இருக்கேன் ஏன்னா ஒய்ஃபு குழந்த யாருமே இல்லை நான் இங்கே ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு பாவம் நீங்கள் வந்து காலையில் வந்தீங்க இப்போ வந்து மணி பத்தராது ஏன்னா காலையில் சீக்கிரம் நாலு மணி கிளம்பணும் ஸோ ஐ லவ் வாட் ஐம் டூயிங் ஸோ விடுதலை இஸ் ஐ ஸ்பெண்ட் மை பெஸ்ட் டு விதலை அது மட்டும் விதலை மாட்டேன் எந்த படம் இருந்தாலும் சரி மனப்பூர்வமாக நான் பண்ணுற விஷயம் மாஸ்டர் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்களா ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே எங்களை மாதிரி ஒரு ஃபேன்ஸ் எப்பயுமே நாங்கள் எல்லாருமே உங்க கூட இருக்கோம் ஆ நீங்கள் சொல்லு மறந்துட்டேன் இப்போ நடுவில் வந்து நான் ஒரு ஏர்போர்ட்லன்னா ஒரு ஃபாரின் போகிறதுக்கு நான் போனேன் நான் சிரிஞ்சி வீசர் படத்துக்கு போலசங்கருக்கு ஏன்னா இந்த படம் வாழ்த்தட்டி அதெல்லாம் முடிச்சுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்தது இம்மிடியட்லி வந்து போலசங்கர் நான் ஏர்போர்ட் போகிறேன் என்னென்னு ஒருத்தர் வந்து வந்தாங்க சார் எப்படி இருக்கா நல்லா இருக்குங்களா சார் அப்படி சொல்லிட்டு என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு இப்படி எனக்கு அந்த ஆள் முன்ன பின்னே எனக்கு தெரியல அது உங்கள் ஏஜ் தான் பார்த்தது இல்லை என்ன கட்டு பிடிச்சாங்க சார் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன என்ன டிஸ்ரெஸ்பெக்டாக இருக்கேன் முன்ன பின்னே எனக்கு தெரியல இப்படிலாம் கட்டு பிடிக்கணும் கை தான் அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க சார் நான் நான் எந்த ஊருக்கு போகிறீங்கண்ணா நான் சார் தாய்லாண்டுக்கு போகிறேன்னா அப்படியே சார் அப்படியே சார் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஐம் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் யூனா எது இமிக்ரேஷன் இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து எது இமிக்ரேஷன் ஆஃபீஸ்க்கு இன்னும் நாலு பேருக்கு இருக்காங்க நான் வரத்துக்கு அந்த ஏரியாவில் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இமிக்ரேஷனா கொஞ்சம் அந்த நேரம் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து 
பார்த்தோம்னா சார் ஐம் கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் யூ சார் அப்படிலாம் சொன்னாங்க அப்புறம் நான் சார் சரி கிரேட் ஃபேன் என்ன ஒரு மரியாதை ஒன்று வேணும் இல்லை நல்லா பார்த்து கட்டி வச்சுக்கோ அப்புறம் பார்த்தா அந்த கை எடுத்தாங்க பீட்டர் ஹேங் டேட்டூஸ் ஒன்று போட்டுக்கேன் வா ஒரு பீட்டர் ஹேங்கோட டேட்டூஸ் அப்போ தான் நான் மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணேன் ஐயோ இவ்வளோ ஒரு நம்ம மேலே இவ்வளோ ரசிக்கிறேன் அதனால தான் என்னை பார்த்தோன்னா இன்னும் தெரியாமல் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் ஹானர் ஃபார் மீ சில பேர் வந்து இப்போ கேரளாவில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் ஹிங் சலூன் இருக்கும் அப்புறம் சென்னையில் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீட்டர் ஹிங் என்னோடய ஃபோட்டோஸில் அப்படிலாம் பீட்டர் ஹிங் இருக்கணும் அப்போ கொச்சினில் வந்து ஒரு பீட்டர் ஹிங்கோட பிளட் பேங்க் வந்து டொனேஷன் அதாவது ஃபேன்ஸில் ஒரு பிளட் டொனேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் சஃப் இஸ் அ கிரேட் ஆனர் ஃபார் மீ எனக்கு கடவுள் எனக்கு கை விடல நான் எவ்வளோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உழைச்ச கூட எனக்கு ஏன்னா இப்போ நடுவில் ஷூட்டிங் நம்ம வெற்றி மாறன் சார் பண்ணுற டைம் வந்து பேரில் வந்து இது பண்ணியிருந்தேன் அதான் நான் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் பண்ண முடியாமல் சொல்கிறல அதில் தான் அந்த ஷூட்டிங் வந்து எனக்கு ஷூட்டிங் வந்து அந்த எனக்கு அந்த டஸ்ட்டு அந்த எலச்சி வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ண முடியல என்னால் ஸோ அது எனக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு வாட்டி ஸ்பைடர் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் ஷூட்டிங் பண்ண முடியாமல் அதுக்கப்புறம் வந்து ராம்சந்திரா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி சொல்லிட்டு வேறு வழியில் எல்லா சென்னையில் ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஷூட்டிங் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்பெஷல் ப்ரொமிஷன்னா முதல் நாள் போனேன் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் போயிட்டு திருப்பி வந்து ரொம்ப ஜுரம் ஆகிட்டு இது பண்ணி ஏன்னா அந்த கெமிக்கல் அந்த டஸ்ட்டு என்னால் போச்சோண்ணா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது ரொம்ப ஃபிக்ஸ மாதிரி இருந்தது நிற்க முடில நடக்க முடியல அப்போ தான் எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து இல்லை வேண்டாங்க ஷூட்டிங் நான் சொன்னேன் இல்லை செல்லும் எல்லோரும் வந்திருக்காங்க மகேஷ் பாபுலேருந்து எல்லா ப்ரொடியூசர் சரி சொல்லணும் ஸ்பெஷல் போகும்போது முதல் நாள் வந்தேன் ரெண்டாவது நாள் திருப்ப வந்து சாயந்தரம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது சொல்லிட்டு டாக்டர் வந்து இல்லை முடியாதுண்ணா அப்போ நான் சரி இல்லைங்க போய் தான் ஆகணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் தென் தே கேம் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து வந்தாங்க நர்ஸில் ஸ்பாட்டோடு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ட்ரிப்ஸ் போட்டாங்க ட்ரிப்ஸ் வச்சு தான் வேலை செஞ்சேன் நான் ஸோ அப்படியே இப்போ நடுவில் வந்து வால்டர் வீரியா நம்ம வெற்றி மாறன்ஸுக்கு போக முடியாத அளவுக்கு நிலைமைனால் என்னதுண்ணா இங்கே ஷூட்டிங் வந்து இந்த வால்டர் வீரிய அந்த ஓப்பனிங் அந்த ஷிப் ஒரு அதெல்லாம் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டூடியோல ஒரு ஒரு அலை வந்து ரெண்டு ரெண்டு அடிக்கு அலைக்கு போற மாதிரி நான் ஜென்ரேட் பண்ணேன் எடுத்திருக்காங்க ஆனா கண்டிப்பா ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது எடுத்த ஒரு அது ஒரிஜினல் வீடியோ கூட என்கிட்ட இருக்கு ஓ அப்படிங்களா நான் ஸ்டூடியோ நினைச்சது இல்ல ஸ்டுடியோ தான் பட் அந்த அலை ரெண்டு அடிக்கு அலைக்கு மேல போறது வந்து அது ஒரிஜினல் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் என்ன ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஹீரோ சார் நம்ப முடியல எப்படி ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ள ஒரு சின்ன கலை அது ரெண்டு அலைக்கு ரெண்டு அடிக்கு அலை வந்து போறது அப்புறம் அந்த போட்டு வந்து இது மேல அவனா பட் அந்த நேரத்துல கூட எனக்கு ஜரம் வந்துச்சு எதுக்குனா அந்த கிளைமேக்ஸ் எட்ஸ் அந்த பாம்ப் பிளாஸ் அது என்ன சுண்ணாம்பு போட்டு விட்டாங்க ஓகே ஸோ அந்த சுண்ணாம்புக்குள்ளே ஷார்ட் நான் தான் அது சென்டர்னா அது உள்ளே போய்ட்டு லங்ஸுக்குள்ளே போய்ட்டு அது என்ன பட் எனக்கு அந்த தோல் நேரத்தில் ஒன்றும் தெரியல தெரியல ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லங்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகிட்டு ரொம்ப ஹெவி இங்கே வந்து அந்த ஷிப் எபிசோட் உடனே பண்ண ஏன்னா படம் ரிலீஸ் ஓகே எனக்கு வேறு வழி கடைசியில் பண்ணிக்கலாமா சார் ஆமாம் ஓ அதுக்கப்புறம் அது பண்ணி வேற வழி இல்ல சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஐ குடன் வாக் ஐ குடுந்தேன் பட் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஏற்றினாங்க சரி டாக்டர் வந்து வேற நல்ல வேலை ப்ரொடியூசர் மைத்திரி மூவிஸ் ப்ரொடியூசரோட சொந்தக்காரம் தான் அந்த கிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ அவங்க ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் கேட்டு ஷூட்டிங் பண்ணா அது வேற தண்ணி வேற ரெண்டு மூணு நாள் தண்ணி டேங்க்ல வேணா அந்த ஆளுங்கெல்லாம் நடந்தனா அந்த அழுக்கு தண்ணி இருக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரிப்ஸ் ஏற்றுறதுனால அது அடிக்கடி வந்து வெயின்ஸ் இது பண்ண இது பண்ண இல்லைங்க இது எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெயின்ஸ் தெரு கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் அந்த க்ளவுஸ் போட்டு அது க்ளவுஸில் போட்டு இதுக்கான அந்த ட்ரிப் சொன்னேன் கரெக்டாக நாலு ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி ட்ரிப்ஸ் போடணும் ஸோ அதெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து அந்த க்ளவுஸ் ஒன்றும் சிரிஞ்சு சார் பார்க்குறாரு என்னத்தை மனுஷனா இல்லை வந்து என்ன இப்படிலாம் வேலை செய்கிற
பட் என் மனசில் இப்படிலாம் பார் இப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணுறீங்களே அப்போ ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணால் நான் நல்லா இருக்க அப்புறம் வரவேல அது சொல்கிறது ஒன்று பட் ஷூட்டிங் பண்ணுறது ஒன்று பட் அந்த மாதிரி வி ஐ ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு இப்போ நீங்கள் பேசுகிறனால எனக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கு சொல்கிறதுக்கு பட் உண்மையிலேருந்து வி இட் வாஸ் அ டஃப் ஜாப் ஒரு ஸ்டண்ட் வந்து ஒரு சாத விஷயம் இல்லை Uh, but na vande en thoil na rasikira i am just doing my best but at the same time virudhale vande na solradhu vande or 100% la vande or 10% da na pannirken idu enoda result appo padathila 90% vande evlo kashta pattirupanga so virudhale is not uh, i should thanks director i should appreciate hero what is doing and all the artists and stuntman இது எல்லோரும் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்ல எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஹாலிவுட்டில் எனக்கு ஒரு ட்ராஃபி ஒரு ஒரு ட்ராஃபி நான் பிடிச்சேன்னா அந்த ட்ராஃபி பிடிக்கிறது எனக்கு அஞ்சு வரல் வேணும் அந்த அஞ்சு வரல் வந்து நான் மட்டும் இல்லை நான் வந்து ஒரு வரல் தான் பட் மீதி நாலு வரல் வந்து ஸ்டண்ட் மேன் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டர் எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு ஹீரோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது கேமராமேன் வந்து இந்த உலகத்துக்கு நம்ம என்னென்னு நினைக்கிறோனோ அதெல்லாம் வெளிப்படி காமிக்கிறது ஒரு ஆள் அவர் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும் போகும்போது இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் ஸோ டோன்ட் அண்ட்ரு எஸ்டிமேட் எனிபடி ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எல்லாம் வருகிற அவங்க சாதனை நினைக்காதுங்க ஏதோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஐ ட்ரஸ்ட் விடுதலை இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் பட் மெயின் கேப்டன் ஒன்று இருக்கு எங்கே போனோம் எப்படி போனோம் யார் யார் கூட ஒரு ஒரு லைனாக கூட்டு போகிறாரில்ல தட் இஸ் டைரக்டர் வெற்றி மாறு திஸ் இஸ் வாட் ஒரு லோக்கல் மனுஷன் என்ன புரியுதோ அந்த லாங்குவேஜ் நான் பேசுகிறேன் தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி